Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Це Кубот Макс 5. Це новий представник середньобюджетних смартфонів. І я вам скажу чесно, бренд мене а, взагалі дійсно здивував. Не тільки зовнішнім виглядом цього пристрою, але й начинкою. Виробник позиціонує його як пристрій з великим дисплеєм, потужним процесором і передовими камерами. Але все ж основний акцент зроблений на те, що це бюджетний смартфон для геймерів. Давайте розбиратися, на що він здатен та що може нам за. Пропонувати. Але перед початком традиційно. Ось такий лайк зараз під цим відео поставте, обов'язково підпишіться на наш канал Угляд Єй, ну і звичайно підтримайте наш збір на виносні антени, це вкрай актуально зараз та береже життя нашим пілотам, тому, друзі, обов'язково це підтримайте. Усі деталі в описі під відео. У стандартний комплект постачання Кубот Макс 5 входить кабель USB Type-C, зарядний блок потужністю 33 Вт, інструмент для вилучення сім-карти, акриловий чохол, захисне скло на дисплей та короткий посібник користувача. Кубот Макс 5 має сучасний дизайн з великим 6,95 дюйм мовим дисплеєм, що займає близько 82,5% передньої панелі. Корпус виконаний з міцного полікарбонату, що забезпечує надійність і легкість пристрою. На задній кришці бачимо абсолютно непримітні три об'єктиви камери та цікавий 3D-голографічний малюнок у футуристичному стилі. Камери значно виступають над поверхнею корпусу, тому для вашого ж комфорту краще використовувати чохол. Ну і, звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на Е-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. До речі, він досить міцний і точно захистить ваш смартфон від сколів. Товщина смартфона становить 9,2 мм, а вага 223 грами, що робить його досить масивним, але комфортним у використанні. Кнопки живлення та регулювання гучності розташовані стандартно на правому боці, а сканер відбитку пальців інтегрований у кнопку живлення. Смартфон підтримує дві сім-карти формату Nano. На ринку доступні два кольорові варіанти – техно-чорний і перлинно-білий. Смартфон на фоні інших середньобюджетників доволі таки пробабло виділяється не тільки свіжим зовнішнім виглядом, але і іншими фішками, про які я розповім далі. Кубот Max 5 оснащений великим IPS LCD дисплеєм з роздільною здатністю 1080 на 2460 пікселів і частотою оновлення 144 Гц. Такий дисплей забезпечує чітке та плавне зображення, що особливо важливо для геймерів та любителів відео. Дисплей має невеликий отвір під фронтальну камеру, розташований у центрі верхньої частини екрану. Ця модель також отримала підтримку функції фільтр синього світла. Його можна активувати для читання, чи якщо ви плануєте довго грати в ігри на смартфоні. Тож про здоров'я тут також попіклувались. А взагалі екран приємний, насичений та з хорошими кутами огляду. Смартфон працює на базі процесора MediaTek Dimensity 8200, який виготовлений за 4 нанометровим технологічним процесом. Він оснащений 12 МБ оперативної пам'яті з можливістю розширення до 24 за допомогою внутрішньої пам'яті. Вбудована пам'ять тут у нас на 256 ГБ, яку можна збільшити за допомогою microSD-карти. Це забезпечує високу продуктивність при роботі з додатками та іграми. А також смартфон отримав охолодження на основі Lidi Quiet Cool, яка забезпечує довгий час гри без перегріву системи. Взагалі смартфон добре показує себе в іграх, хоч і середньобюджетний пристрій, але має він доволі таки потужний процесор, який дійсно демонструє хороший рівень у іграх. Якщо говорити про даний процесор, то він без проблем може потягнути всі сучасні ігри, оскільки саме цей процесор зарекомендував себе дуже добре. Наприклад, в PUBG можна грати без проблем на ультра налаштуванні, або в той же Raid можна грати також на високих налаштуваннях без будь-яких фрізів. Ну і звичайно, Mortal Kombat потягне також на максималках, навіть з різними крутими ефектами, які там доступні. Я впевнений, що усі сучасні ігри цей смартфон потягне без проблем, тому з цим питанням, я думаю, у користувачів точно не виникне ніяких проблем. Щодо камер, то головний модуль на 100 мегапікселів світлосили F1.9, другий на 5 мегапікселів світлосили F2.4. По фото в денну пору можна побачити, що смартфон справляється з цим ділом дуже непогано. Хороша колірна передача та деталізація. Портретний режим показав себе дуже добре, плавне замалення об'єкта, помітно, що виробник значно покращив програмне забезпечення. Темна пора для смартфона це виклик, але загалом за допомогою нічного режиму картинка стає світліша та краще. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось така ситуація, у нас по основній камері легка ходьба. Помітно, що стабілізація тут, в принципі, не дуже працює. Але по якості більш-менш непогано. Та запису відео на основну камеру смартфона. 
нічного пора. Ось така ситуація у нас з нічною зйомкою. Фронтальна камера на 32 мегапікселі, світосили F2.2, в світло пору нормальне фото з правильною передачею кольорів, як для свого класу смартфона. Ось темна пора для смартфона вже набагато складніше. Він справляється, звичайно, непогано, але все ж таки помітні незначні шуми та нечіткість зображення. Для запису відео на фронтальну камеру, це Кубок Max 5, можете поглянути, як справляється зі своєю роботою в ось таку світлу пору фронтальна камера. Та запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось така ситуація в нас нічну пору. Кубот Max 5 також підтримує NFC для безконтактних платежів. Має Bluetooth 5.3 та Wi-Fi 6 та підтримку мережі 5G, що забезпечує стабільний та швидкий зв'язок і дозволяє грати на ігри на високих налаштуваннях. І хоча він не пропонує специфічні функції, пов'язані зі штучним інтелектом, однак програмне забезпечення Android 14, на якому працює смартфон, включає стандартні функції оптимізації, продуктивності та енергоспоживання. Смартфон оснащений батареєю на 5100 мАч. Підтримка швидкої зарядки потужністю в 30 3Вт дозволяє швидко відновлювати запас енергії, що є великою перевагою для активних користувачів. Кубот Max 5 – це чудовий вибір для тих, хто шукає продуктивний пристрій для геймінгу з доволі таки привабливим зовнішнім виглядом та хорошим дисплеєм. Цей пристрій може вам це запропонувати без проблем. Він пропонує сучасний дизайн, широкий набір функцій та хорошу автономність, що робить його дуже привабливим варіантом на ринку середньобюджетних пристрій. Якщо вам, друзі, цей огляд був корисним, обов'язково натискайте ось такий лайк. Якщо у вас є щось додати по цьому пристрію, обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. Ну і, звичайно, не забувайте підписуватись на канал Угляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.